Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Arlene Johansen y estás en Potur Medkino Arlen. En este momento me encuentro en una granja. Aquí pueden ver el nombre arribita que se llama Scow Guard. Scowgan Guard, que significa Gord, perdón, Gord, que es una granja aquí en Noruega. Les voy a dar un pequeño recorrido para que conozcan este lugar y aquí lo chido es que tú puedes recoger maíz, cortar maíz, papas, hay muchas verduras, obvio vas a pagar por ellas pero son frescas, miren aquí les dejo el anuncio, dice Skawengord Sales Plug, tú puedes cortar, o sea corta tú mismo y está abierto de martes a viernes de 1 de la tarde a 7 y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, increíble, vamos a acercarnos a ver qué es lo que encontramos aquí, está cerca eh, camino a Engelsvik en Noruega y pues es la primera vez que vengo y vamos a ver qué tal nos va y qué tanto vamos a recoger. Acompáñenme a este nuevo video y a este nuevo recorrido. con una amiga súper linda, un heter Jam Burko Mardufra. Y ahí con Maja Sor Sudán. Sor Sudán. Ella viene de África, en Sudán. Y ya hay Haren Ben Hart. Son mis amigas. Es un heter Rachel. Burko Mardufra, Rachel. I'm from Philippines. Philippines. And we, we came here to click up, or click up. Y hay mostra response. Vamos a recoger verduras y ahorita, miren, nos dieron una, eh, una canastita para poder recoger el maíz, las verduras. Aquí vamos nosotros. La verdad está súper interesante hacer esto. Es la primera vez que lo hago. Y me encanta porque es un maíz fresco a buen precio. Tú mismo lo vas a recoger. Aquí pueden ver que ya están... Eh, lo del maíz y traigo el suéter porque aunque está haciendo calor la verdad que pues si sí te puede como vamos a estar en medio de pues de las milpas eh, puedes como a mí me da un poquito de picazón en la piel entonces vamos a hacer eso y a ver qué tanto maíz encontramos mientras acompáñenme en este video <risa> Miren, vamos a ver porque todavía están chiquitas las milpas. Que el maíz esté grande. Miren, ahorita vamos a ir a recoger papas, calabazas, zanahorias, cebolla. Que es lo que venden aquí. Entonces está súper padre. Vamos a ver si encontramos maíz porque ya mucha gente vino a cortar y esto es algo, miren, aquí está el precio, eh, les cuesta 38 coronas por kilo que son aproximadamente 40, 80 pesos más o menos, lo que cuesta eh, esto, a ver, miren, aquí nos encontramos creo que el primero, creo que este está bueno, vamos a cortarlo. Miren, ahí está el maicito, hay que alcancen a ver. Y, y pues le vamos a dar duro y tupido. A ver, vamos a abrirle aquí. Es que me cuesta trabajo agarrar. Pero están bien buenos. No sé si alcanzan a ver ahí. Y pues vamos a seguir cortando, amigos. Y ahorita nos vemos en este video. Miren, acabo de, de cortar algunos. Están súper lindos, súper tiernos, súper ricos, barato y esto se hace aquí en Noruega la primera vez, como les digo, que yo no sabía que esto se podía hacer aquí y pues hay unas granjas, en unos días más van a ya tener que cortar todo, así es que si ustedes quieren venir a Noruega, vénganse como en estas fechas que el maíz se da también aquí, yo no, yo no sabía que aquí había lotes y la verdad está súper chido, vean las, las milpas están enormes, alcanzan 
alcanzan a ver y pues nos venimos unas amigas y yo, pues cortamos esto y al rato nos seguimos viendo a ver cuántos elotitos compramos y pues a ver en qué los vamos a hacer, deliciosos, seguro con chile y limón y con crema o mayonesa y queso, eso sí lo voy a probar, mi México querido me sabe a Noruega también. Aquí puedes pelar los elotes, miren qué hermosos están, qué grandes. Quita las hojas y listo. Bueno, pues yo no sé cuántos kilos ya... Eh, Saqué, eh, no todos los les quité las hojitas porque ya saben, nosotros hacemos tamales en México, entonces a mí me sirven las hojas y pues el elote está súper buenísimo, tiernito y no sé si lo alcanzan a, a ver, tiernitos, dulces, ricos, baratos y frescos. Ahora vamos a, a cortar algunas eh, zanahorias o papas o no sé qué es lo que más tengan allá y ahorita nos seguimos viendo en este video increíble. Miren, por ejemplo, aquí tienen algunas plantitas, aparte del maíz, aquí tienen col, col negra, col morada, como nosotros la conocemos, y de este lado tienen eh, chícharos, que esto es lo que dicen los chícharos, que no veo así tanto la plantita, que los puedes cortar, eh, bet de blad, creo que ese bet de blad, creo que es el betabel, Igual puedes cortar un betabel eh, y no sé qué más hay acá, white mustard, no sé qué sea esto, la verdad, hay veces que no sé bien la plantita. Aquí hay calabazas, vean qué bonitas. Ya, dispisa de oso, pumpkin, cancho y aquí en tarín y Miren qué hermosas calabazas. Estas es para hacerlas en dulce, wow. Yo quiero las flores porque obviamente ustedes saben que nosotros consumimos flor de calabaza, pero me dicen que aquí está prohibido eh, cortar las flores porque si no, pues no crecen más las calabazas. Y hay, hay girasoles allá, 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 también puedes llevarte girasoles, obvio comprar pues. Pero vean qué hermosas están las calabazas. Yo no sé si llevarme una. Miren, qué bonitas están. Wow, las flores de calabaza. Yo quiero las flores de calabaza, pero me dijeron que no. <risas> Santa madre, vean esa calabaza que enorme. Ay, pues no sé, allá hay más calabazas. Voy a ver si me compro una, no sé, porque también tengo que ver cuánto es de los elotes y todo, pero nos vemos. Vamos a ver qué más vamos a coger por aquí. Miren aquí los girasoles, qué hermosos, me vine por acá. ¡Guau, guau, guau! Esta es mi flor favorita, chicos, vean. Igual puedes aquí... Eh, aquí puedes comprar, déjame volteo. A ver si... Ay, perdón, a ver si me alcanzan a ver ahí. Aquí puedes también comprar los girasoles, cortarlos y llevártelos. Y pues hay muchas cosas bien padres aquí en el cual ustedes pueden venir, cortarlos ustedes mismos y pues todo es fresco, barato y rico. Ahorita les voy a enseñar estas calabazas, miren. Hay unas calabacitas aquí, me da el contrasol. Pero como que se me hacen muy chiquitas. No sé si cortar, porque las veo muy pequeñitas para cortarlas. Porque según yo tienen que crecer más. Aquellas calabazotas, si las ven ahí, 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 esa calabaza. Son grandes, pero estas son chiquitas. Vamos a recorrer más. Y bueno, pues acabo de recoger unas cebollas, como pueden ver. Ahí acá están las cebollas. Vienen en su cascarita para ya limpiarlas, pues obvio van a quedar así de bonitas. Y aquí en este campo es donde tú te agachas, no me agaché con la cámara porque sí está un poquito, pero igual nos acercamos para que vean dónde están las cebollas que ya están como por fuera. Muchas de ellas que ya necesitan, miren, les voy a voltear la cámara, espera. Miren, por ejemplo, ahí está una cebolla, ahí está otra. Empiezan así a crecer poco a poco y hay muchas que ya están afuera. Que yo me salí un poquito de ahí porque, bueno, ya, 
ejemplo, y hay tres cebollas, por ejemplo. Y, y si sí, hay mucha gente que está, eh, pues, cortando sus cosas. Súper, súper, súper. Bueno, aquí están encontrando más, ahora con las zanahorias. ¡Yay! Yeah. Yeah. ¿Cuántas llevas? ¿Bur manguear? Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis zanahorias. So, ellas son las expertas en las zanahorias. Do are expert med bull rotter. Ya, ya, y qué. Ya, ya, tú. Miren. Beldi, bra, beldi, gu. Vamos a ver si encontramos más porque la verdad es que yo desconozco cómo, pero. Ahí la llevamos. Vamos a ver qué más. Pues aquí ya eh, me vine con mis zanahorias, como pueden ver. Mira. Hasta tres zanahorias, súper lindo. Vienen con su tierrita respectiva, tierrita. <risa> Pero increíble venir a cortar. Yo solo me voy a llevar unas poquitas zanahorias. Vean, cebolla sí me llevo mucha porque necesito. Pero, y esta cebolla morada también tienen cebolla morada, miren. Entonces está súper padre aquí. Allá de aquel lado, ahorita les voy a mostrar, hay frijoles y hay un montón de cosas. Hay eh, perchil, que es el... Eh, se me fue la, la palabra, pero como el cilantro, pero no es cilantro el otro. El verdecito se me fue. Perejil, perejil. Y hay muchas cosas que podemos comer aquí, en esta granja increíble, que puedes venir y comprar tus productos a buenos precios, frescos, bonitos y, y todo. Miren, ahí hay unas calabacitas. Se alcanzan a ver aquí, no sé si alcanzan a ver aquí. aquí. Bueno, tengo que voltear el dedo para otro lado. No sé. <risa> Pero está súper padre. Vamos a ver qué más eh, recolectamos en esta granja. Miren, aquí estamos en el área de los frijoles. Pero pues para mí sí es como difícil poder cortar para frijoles frescos. Qué rico, ¿no? Miren, miren, miren qué belleza, qué belleza, qué belleza. Ahí están unas ovejitas. Eso sí me voy a llevar unos girasoles. Y allá no sé qué sea. Vamos a caminar. Aquí hay espárragos. Miren qué rico. Voy a ver si hay unos espárraguitos. Que la verdad es que nunca he cortado espárragos, no tengo ni la menor idea. Yo siempre los compro, ¿verdad? Entonces no sé si esto hay que jalarlo o cómo está el asunto o tal vez no haya por el momento. Desconozco, pero esto según dice son espárragos. Pero no veo, chicos, no veo. Ni una mendiga ramita de espárragos. Estoy bruta, a lo mejor, pero no veo. <ríe> me voy a llevar un girasol. Eso sí, me voy a ir a cortar un girasol bien bonito para ponerlo en mi casa. Vamos a ver qué más hay de aquel lado. Ahí hay manzanas. Que obvio, las manzanas, pues creo que eso no van incluidas, ¿verdad? Si sí las alcanzan a ver. Aquí se da mucho el, la manzana de Noruega también y son deliciosas, la verdad. Qué rico, a ver, vamos a ver qué más hay acá. Aquí también hay frijoles frescos, esto no tengo ni la miedo, también son frijoles, dice. Diferentes, me imagino, no sé, miren. Wow. Pero estamos en esta granja grande, hermosa. Eh, y la gente, pues no puedo filmar mucho a la gente pues, sin su permiso pero si se fijan, están recolectando pues sus propias verduras frutas eh, me encantaría que hubiera aguacate aquí, pero no hay pero yo me voy a ir a cortar un girasol ese sí me voy a llevar uno o dos a mi casita ¿cuánto cuesta en quién sabe? pero ya me dio hipo pero a ver, vamos a ver Aquí estamos en el área de los betabeles. Hay, hay unos betabeles bien chiquitos. A ver si alcanzan a ver ahí la cámara. Pero están bien chiquitos. Entonces esos pues creo que no. Pero miren esta belleza. Me muero yo aquí. Wow. Me encantan los girasoles. Es mi planta favorita. Y allá hay más calabazas. A ver, vamos a caminar. Pero me voy a tomar una foto aquí. Vean nada más qué belleza. Y las mariposas y todo aquí. Y allá hay calabazas, ahorita voy a ver, dice squash, vamos a ver, eh, pero me voy a tomar una foto aquí. Amigos, yo sí no estoy aquí en los girasoles, digo, es como un pecado, vean qué bonito. Hay muchas abejitas, 
muchas abejitas por estar aquí, para mí es como un sueño, vean qué bonitas las flores hay, la abejita me va a picar, yo por andar acá de presumir, pero vamos a ver los squash acá, yo como les digo me quería traer unas eh, flores de calabaza, obviamente para mí la flor de calabaza es deliciosa, pero no me dejan cortar, si sí, hay unos squash, ya los vi, ahí va, Bien, ahí hay unas calabacitas, ya las vieron, Ay. Estas. Estas sí me las voy a llevar. Voy a buscar algunas y ahorita nos vemos. Porque si no, no puedo grabar y cortar, pero me voy a llevar calabazas. Bueno amigos, pues yo ya terminé. Eh, me traje un hermoso girasol, vean. Grandísimo, hermoso. Me encanta mi flor favorita. Dicen que 25 coronas, 50 pesos por darle la pena. Solamente pude encontrarme dos calabazas. Eh, porque están muy chiquitas las otras y estas no están tan grandes pero están súper ricas estas zanahorias que no sé cuánto sea como un kilo y medio y eh, mis cebollas que todavía estoy en la duda si me traigo más yo creo que con eso es suficiente me traje un buen ahí las alcanzan a ver y pues mis elotes que aquí vienen todos mis elotes deliciosos que los haré con queso crema que a mí me encantan con mayonesa así es que pues gracias por ver este video ahí estoy todavía aquí en la granja como pueden ver eh, ya me voy a retirar quien no vino aquí me está sorprendido de que ando por acá fue inesperado pero te invito a que vengas a esta a esta granja es kawen gort dotamo o es kawen gort.no es donde puedes encontrar información está cerca eh, de la de, viniendo hacia Gresvik perdón a um, Engelsviken a donde a mí me encanta ir a la playa y es una hermosa granja enorme recoges tus cosas por ti mismo y vale la pena barato barato e increíble bifardi vimos ir a ver a ya nos vamos así es que muchas gracias Jane conmigo, Han es una querida Spons, Hun, Hun es una querida Spons, Men, Visnaker Norsk. Ella no habla español, pero habla noruego, así es que, thank you so much, everybody. Bye bye. So, Jade Bra, avisas en este video, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao. Pues miren amigos, estas son algunas de las cosas que pude yo traerme, les estoy mostrando solo un poquito, pero el elote, súper tierno, súper rico, cebollas, todavía las cebollas no las he lavado porque pues todavía no las voy a usar, ya ven que hay que lavarlas antes de usarlas, unas calabacitas súper ricas, estas sí las lavé y las zanahorias también las lavé, todavía están mojadas y bien, la cebolla no y obvio pues este le dejé todavía sus hojitas pero eso es algo de lo que me traje eh, creo que fueron como unos 6 kilos de elote lo que yo me traje por ahí Ups. como me traje como 2 kilos de zanahoria solo pude agarrar dos calabazas porque las otras están súper pequeñitas y de cebolla sí me traje pues varios kilos porque los voy a utilizar para varias cosas así es que bueno esto es lo que yo traje de esa hermosa granja aquí en Noruega rico, rico y nutritivo Y también me traje esta hermosa flor llamada girasol en español, preciosa. 25 coronas, 50 pesos una, pero está enorme. Vean el tamaño de mi mano y vean la flor, preciosa y la verdad es que vale la pena. También puedes tú eh, traerte flores de esta granja.